दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम एक्श प्रश्न में आज हमी सब एक्श प्रश्न में होता एमए का नेता विशेष समिति का सदस्य एवं पूर्व गृहमंत्री भीम राव वहाँसंग हम समसामयिक राजनीतिक परिवेश का बारे में कुरा राहुल जी स्वागत है धन्यवाद दल और दिनों जसो सहमति का लगी निश का लगी जुटि तर ठोस सहमति आन सक के कारण हलो कह अड़क दुई हजार उन्सत्तरी साल जेठ दुई गते हमें जो सहमति कर प्रदेश शासक स्वरूप में मिश्रित प्रणाली निर्वाचन प्रणाली लगातार का कुरा में जो टुंगो करेसट एकीकृत माओवादी पच्छी हट्यो तो कारण जब संविधान सभा को अवसान भो ते पी का कई दिन में कुछ भी सार्थक वार्ता होना सकेन क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय र सत्ताधारी राजनीतिक दल का नेता वार्ता अगड़ी बढ़ने इच्छुक देखिएन सरकार छोड़ने पर्ला कि प्रधानमंत्री छोड़ने पर्ला कि भाई कुछ शायद वहाँ बड़ी प्रभावित गये तर कई दिन अगड़ी हमीर स्वयं हमें भी पहल गये हमी अब अलग को स्थिति में देश झन गंभीर संकट तीर धकिल सकता हमी सहमति कर जाऊ भूरा को लगी वार्ता आरंभ भो रो वार्ता का क्रम में एकीकृत नेक माओवादी का अध्यक्ष स्वयं ने अब भोलिदी वार्ता घनीभूत रूप में हमी करने रेस निकास दून पर्च इस होने कुछ भो वार्ता को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े थी तर फिर एक्सी तो वार्ता को प्रक्रिया अवरुद्ध भग अर्थ तो अगड़ी बढ़े छेन इसको पछाड़ी भी कतई ये वार्ता अगड़ी बढ़ो फिर देश के निकास पाँच समस्या समाधान हो प्रधानमंत्री पद छोड़ने पर्च भानसिकता ने काम गए कि भाई मैं आशंका माओवादी को एकीकृत नेक माओवादी रही समर्थन करने मधेशी मोर्चा का सत्ताधारी नेता भदौसम भदौ मशांतसम सहमति होने भाषा कुछ आधार के देखि ये यहां मौखिक कुरा मो दुई हजार अड़सठी साल कार्तिक पंद्रह गति सात बुंदी सहमति को यहाँ स्मरण करना चाहूँ तो बेलादी लगातार मक्सर महीना में सहमति हो पुष में होग में हो समय टाड़े 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 गए अंत संविधान सभा को अवसान होने अवस्था आयोजन अब अलग तो कुछ लिखत छेन के लिखत भैया कुरा कार्यान्वयन भैन अब भदौ महीना में सहमति होने के भाई सहमति भोम हो हमी अस्त नहीं घनीभूत रूप में प्रत्येक दिन नटुटाइकन वार्ता करूँ भाग थे तर अ वार्ता भैया छेन अब वहाँ जो सत्ताधारी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री स्वयं ने वार्ता करें निश को लगी अग्रसर न भर तो अरुले मत्र तातेर तो होने स्थिति छेन तेस कारण वहाँ भदौ महीना भर के आधार में हो कसो होने कुरा का कुछ आधार हम अगड़ी प्रस्तुत कर सहमति भदौ भर करने तरीका अगड़ी आए हैं तो हम तो राम्रे ठा तर दल और बीच को सहमति बाहे को तो अर्क निश को विकल्प तो छेन वर्तमान परिवेश में हो अ जटिल राजनीतिक स्थिति में हमारा अगड़ी कई संविधान का धारा जस्ट उदाहरण को लगी संविधान को धारा त्रिचालीस जन आंदोलन को भावना र सहमति रहकारी को संस्कृति अनुसार काम कर उल्लेख तेगरी राष्ट्रीय सहमति को सरकार बना पर्ने रो अप्ठारो स्थिति में बाधा अड़क फुकाउन को लगी राष्ट्रपति ने धारा एक सौ अंठावन प्रयोग कर सकने मंत्रीपरिष को सिफारिश में यी कुरा विगत में हमी जो सहमति को संस्कृति अनुसार अगड़ी बढ़ने वाले राजनीतिक सहमति करेस को बीच को सन्तुलन बा अगड़ी बढ़े जाने बाटो हम अगड़ी इस अर्थ में तुम्हें जस्ते सहमति करें देश राजनीति निश दून भाग अर्क उपाय हम अगड़ी छेन हमीस का विकल्प अर के जो अब यहाँ भनी रहने भाषा ताजा निर्वाचन में जाने ताजा जनादेश में जाऊ भाई अब दल और बीच कस्तो देखिज अब यह संविधान सभा को पुनर्स्थापना करूँ ते सहमति करूँ भन्ने ढंग का कुरा आई रहे भू इस सहमति का विकल्प संभावना के देख्ह अ संविधान सभा को निर्वाचन व पुनर्स्थापना को जुनसुक प्रसंग में विगत में के भो भाई बिर्स होते हैं हमें एक दुई वर्ष अगड़ी को कुरा बिर्स थाल्यौं हमी अगड़ी को बाटो तय कर सकते हमी संविधान सभा में दुई वर्ष को लगी काम कर सकता संपन्न कर महत्वपूर्ण काम भी गये तर संविधान अंतिम रूप में निर्माण करने काम संपन्न होना सकेन रेल मैद बढ़ा चार वर्ष पुराइय चार वर्ष में भी तो काम संपन्न होना सकेन इस अर्थ में संविधान सभा में हमी असफल भूं जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने वाक थे तो हमें हासिल कर सकेन अब जे कारण जो स्थिति में संविधान सभा को अवसान भो अब तेई छ सौ एक को संख्या पुनर्स्थापना करने भाई कुरा फिर संविधान अज लियाने कुरा में अज धे समय गुजारने रेस ठूल क्षति होने कुछ होता कारण अब संविधान सभा को पुनर्स्थापना कुछ होना 
विगत में हमें संविधान सभा में जे जे अभ्यास कर गलती कर रे कुछ में हमें सहमति काम कर सकेन गलती सच्याने हमें तीत बेला पूरा कर न सकता काम अब पूरा करने अब पूरा करने भन्न को अर्थ जनता सार हो सत्ता संपन्न होस कारण ताजा जना देश में गए तेल टुंगो लगन पर्च रि हमें संविधान सभा को निर्वाचन गये तो नया संविधान सभा कति संख्या करने के करने भाई जो प्रश्न है मैं तो भाई आगे छुने विगत जेठ दुई गते हमें जे संख्या तय करा तीन सौ एगार तीन सौ तो होद अज घटाऊ में घटाऊ तेस भाव घटाऊ नेपाल जस्तु देश में हमें धेरे ठूल संख्या बनाकर मत संविधान आँदो रहे भाई कुछ तो देखी सक्य ती सब कुछ ध्यान में राखे हमी अगड़ी जाऊ भूरा बड़ी उपयोगी होद तर विगत में जे कारण असफल हो तेको पुनरावृत्ति करने कुछ हमी अ संकट बा मुक्त होना सकते इस अर्थ में संविधान सभा को पुनर्स्थापना ने कुछ भी परिणाम दिन सकते दल का नेता तो भाषा भाषा के विवादी विषय टुंग्यां छोटो समय को लगी संविधान सभा पुनर्स्थापित करूँ तेस पच्चीस निर्वाचन में जाऊ इसो हेखे तो निस का सहज तरीका जस्तु तो लो पुरानो कसरी भसरी स्टेशन बा रेल छुट्द तस्तरी यह रेल पैल्य छुटी सको हमी बेला दुई हजार उनसत्तरी साल जेठ चौदह गति भाग अगाड़ी नहीं रंतिम क्षणसम भी हमें के बने थे जे जी हम सहमति तो सहमति करूं बाकी विषय तो रूपांतरित व्यवस्था विस संसद ने करला तैं सकेन हम फिर जो निर्वाचन बा नया प्रदेश सभा वा संघीय व्यवस्था विस संसद बनला तेस में हम यूरा करूं हमें थे ते बेला एकीकृत नेक माओवादी मंत्री मोर्चा का नेता मनेन अभी आज ते कुछ ल हो भेस पीछे वहाँ थपक्क लगाकर पुनर्स्थापित संविधान सभा में मनुन भाई आधार छेन पैलो कुछ तो ती विवाद विषय में हम आज भोलि नहीं कति सहमति कर सकूला भाई कुरा को ठोस आधार निर्माण भगना दोसों कुछ अलग कई विषय में लानिहाल भेर तो पुनर्स्थापित संविधान सभा में गए के होता भाई कुछ कसले भन्न सकते हैं क्योंकि विगत में एकीकृत नेक माओवादी मधेशी मोर्चा ने मोर्चा का सत्ताधारी नेता भैया सहमति चौबीस घंटा नबित्ते समेत हमी मंदन भर उल्लंघन कर हमीसंग उदाहरण तेस कारण सब भाई पैले विश्वास को वातावरण और विश्वसनीय वातावरण तैयार न भईकन यह पुनर्स्थापना को समाधान निल अब पुनर्स्थापना को विकल्प होना सकते भनाई राखी रहता नया निर्वाचन में जान पर सहज छेन सरकार ने मंग्सर सात गति घोषणा गयो जिस कुछ अर्थ भेन नया निर्वाचन में जान पर तो एटा सहमति कायम कर राष्ट्रपति बाधा अड़काओ पुकाओ कर प्रक्रिया में तो जान जरूरी है देश अत्यंत संवेदनशील संक्रमण में एक प्रकार के होने हमी संकटग्रस्त राजनीति में छो यो तो स्थिति में कुछ कुरा सहज छेन कि पुनर्स्थापना सहज छ पुनर्स्थापना संविधान को कुन धारा में बनी कुन का सहमति चाहिए जब जुनसुक सहमति चाहिए मैं संविधान को धारा त्रिचालीस अगर उल्लेख करें तो धारा लनन कर हमें सहमति कायम कर अब हमें विगत को असफलता पाठ सिक नया ताजा जनादेश लियान को लगी ताजा जनादेश अनुसार चलन को लगी रि कुछ विवादास्पद विषय हो टुंगीदेन तेल हमें जन्म संग्रह समेत टुंग्यान तत्पर भर हमें सहमति कायम कर अगड़ी जान लाई तो कुछ अप्ठारो छ अब विगत में भी कयों कुछ में हमें सहमति कर नया बाटो कोर अब कोर न सकने कुछ छेन तर मैं यहाँ जोड़ दिन खोजे कि जुन कुछ में हम असफल भैस जो अभ्यास ने हम देश आज यो तो अप्ठारो स्थिति में पुर्स अभ्यास को पुनरावृत्ति कर बुद्धिमानी हो तरपनी संविधान सभा अथवा जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनता ने खोजे संविधान दिन को तो विकल्प छेन को हम पक्ष में छो ते मैं मैं आप मार्गचित्र को बारे में उल्लेख कर संविधान को धारा त्रिचालीस को सहमति अनुसार हमी अगड़ी बढ़ने अड़तीस एक अनुसार सरकार गठन करने तो सरकार ने बाधा अड़काऊ फुकाउन को लगी राष्ट्रपति सिफारिश करने रो सिफारिश बमोजिम हमें संविधान सभा को निर्वाचन चार वर्ष को लगी करने पेलो वर्ष में संविधान लियाने पेलो वर्ष में यदि संविधान आन सकेन तीन महीना फिर हमें व्यवस्था विकास संसद समय दिए तैंपनी टुंग्यान कोशिश करने तो टुंग्यान सकेन तो नटुंगे को विषय में जन्म संग्रह करने इसी हमें एक डेढ़ वर्ष भि में संविधान लियाने काम संपन्न करने ते पच्चीस हमें प्रदेश सभा संघीय संरचना राज्य को पुनर्संचना में जे जे काम करस को लगी कानून में संशोधन करने उपयुक्त संरचना खड़ा करने ती सब काम संपन्न कर सके अस पच्चीस हमें तेसरो वर्ष में तो काम संपन्न कर सकने अथों वर्ष में हमें आम निर्वाचन में जाने रेस को साथ साथ ही स्थानीय निकाय को निर्वाचन नंद्रह वर्ष एमओवादी 
जनता सार्वभौम हुन् अधिकार चाहिन्छ अन्त जात जातका राज्य खडा गर्नु पर्छ भन्ने तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न तयार नहुने अरबो रुपे नेपालको स्थानीय निकायमा गइराखेको छ तर त्यसको कति सदुपयोग भयो कति भइरा छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ त्यसकारण स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संविधान सभाको निर्वाचन सँगसँगै गर्न पर्छ र हामीलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन 4 वर्षपछि त्यसको गर्दा त राष्ट्रलाई जस्तो व्यवहार पनि पर्दैन व्यवहार पर्दैन किनभने हामी एकैचोटी दुईटै काम सम्पन्न गर्न सक्छौ एकैचोटी निर्वाचन गर्दा किनभने जुन बेला संविधान सभाको संविधान सभाको निर्वाचन र स्थानीय दलको निर्वाचन हामी एकैचोटी गर्न एकैचोटी गर्न सक्छौ त्यो सम्भावना पनि हुन सक्छ हुन सक्दैन हुन सक्छ भन्ने मात्र होइन कि त्यो गर्नै पर्छ हुन नसक्ने कुरै भएन अनि त्यो गर्यो भने पछि 4 वर्षपछि जस्तो प्रदेशहरु बल्लन त्यतिबेलाको जस्तो संविधान बल्ला त्यो अनुसार 4 वर्षपछि त स्थानीय निकायको पनि म्याच सकिन्छ त्यो तदनुरूप त्यो जान्न सकिन्छ यसरी जाने हो भने हामी वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पनि पार पाउन सक्छौ जनताले पनि आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् र ताजा जनादेशबाट हामी विगतका गल्तीलाई सच्याउन पनि सक्छौ यो प्रमुख दलहरु बीच यो खास गरी संघीयता लगायतका एजेन्डामा सहमति नभइकन त जति पटक निर्वाचन गरे पनि कुनै निकास आउने अथवा संविधान पाउने त सम्भावना देखिदैन संघीयताको प्रश्नमा एउटा संघको निर्माण अर्थात प्रदेशको निर्माण जातीय आधारमा हुने कि नेपाल जस्तो देशमा सबै जाति समुदायका मानिसहरुलाई समान अधिकार हुने किसिमले बनाउने जो पिछडिएका छन् जस्तो उदाहरणको रूपमा भन्नुस् दलितहरुमा वादी समुदाय या दमाईहरु जनजातिका पनि एकदमै अल्पसंख्यक जिरेल भन्नुस् थामी भन्नुस् चेपाङ भन्नु त्यस्तै तराईका मुसहर तेली यस्ता जो पिछडिएका जाति समुदाय छन् ती जाति समुदायका व्यक्तिहरुलाई अधिकार दिन पर्छ र त्यसको लागि विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ तर कुनै प्रदेशको नाम एउटा कुनै अमुक जातिको नाममा राख्ने अनि अग्राधिकारको नाममा अरु अधिकारै नहुने अनि आत्मनिर्णयको नाममा मन लाग्यो त्यो देशमा बस्ने मन नलाग्यो छुट्टिएर जाने जस्ता कुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश यो त पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यबाट खडा गरे हो हामी मान्दैनौ भन्ने देश टुक्र्याउने कुरा गर्ने अब त्यसो भए उति बेला त सामन्ती राजाले भारतमा पनि अंग्रेजहरुले 300 भन्दा बढी राज्य रजौटाहरुलाई चाहिँ समाप्त गरेर एकीकरण गरे हो त्यो भारत पनि अहिले मान्नु भएन चीन पनि सामन्ती राजाले गरे हो त्यो त इतिहासको एउटा चरणमा भएका कुराहरु त त्यस्ता कुराहरुलाई उठाएर यो प्रदेश निर्माण गर्ने कुराले मात्रै व्यवहारिकता हुँदैन र यो देशको अखण्डता नेपाली जनताको सद्भाव एकता विखण्डन गर्नु हाम्रो संहिताको लक्ष्य होइन भन्ने अर्थमा हामीले जातीयताको आधारमा जानु हुँदैन भनेका हो यो विषयमा यदि टुङ्गिदैन भने हामीले यो विषयमा जनतालाई सुधेर जनमसँग गरे भइगो नि अनि हामीले के अनन्तकालसम्म दशौं वर्ष ल एउटाले भन्ने जातीय आधारमा चाहियो अर्कोले भन्ने जातीय आधारमा हुँदैन अनि के त्यसैमा देशलाई हामीले वर्षौं यो अनिर्णयको बन्दी बनाउने हामीलाई हक छ छैन नि त्यसकारण हामीले के भनेका छौ भने यदि यस्ता कुराहरु अघि मैले भनेको जुन मार्गचित्र छ तदनुकूल पनि समस्याको समाधान हुन सकेन भने हामी जनमसँग गरेर जनतालाई सोधौ अनि जनताले जाति नै चाहिन्छ अब एक जातिले अर्को जातिले सने बेला होइन यो भन्ने नै निष्कर्ष निकाल्यो भने मान्नु होला नि त अब यो संघीयताको कस्तो हुने भन्ने प्रसंगमा हामी फेरि आउने छौ एउटा ब्रेक लिन्छौ दशमिन १०० प्रश्नमा हामी कुरा गरेका छौ एमाले नेता भीम रावल सँग एउटा ब्रेक लिन्छौ ब्रेक पछि फेरि कुराकानी जारी राख्ने छौ दशमिन स्वागत छ १०० प्रश्नमा हामी कुरा गरेका छौ समसामयिक राजनीतिक परिवेशको र हामी सँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले का नेता भीम रावल हामी कुरा गरिरहेका थियौ संघीयताको विषयमा दलहरु बीच संघीयतामा जाने विषयमा त कुनै दुविधा रहेन तर कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा त अझै पनि एकल पहिचान हुने कि बहु पहिचान हुने कि प्रदेश के हुने भन्ने विषयमा त अझै पनि स्पष्ट आइसक्या छैन हो वास्तवमा यो ए कृत नेकपा महादेव मधेशी मोर्चाले भने जस्तो उहाँहरु चाहिँ संघीयताका पक्षधर अरु विरोधी भने जुन नक्कली कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो नक्कली कुरा मात्रै हो त्यसको कुनै अर्थ छैन हामीले संघीयता त स्वीकार गरेका छौ संघीयताकै लागि हामीले पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार नेकपा एमालेको तर्फबाट अगाडि सारेका हौँ जो संविधान समाजले समेत स्वीकार गरे तर संविधान सभाबाट हामीले जुन यो प्रदेश सृजनाको लागि कसरी जाने भन्ने कुरामा सहमति जुटाउन सकेनौँ अब त्यसलाई कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा हामीले सोच्नु पर्छ संघीयता केको लागि भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्यो राष्ट्रको एकताको लागि अझ क्षेत्रीय अखण्डतालाई बलियो बनाउने समुदायहरुको बीचको सौहार्दतालाई राम्रो बनाउने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबै क्षेत्र जाति समुदायका जनताको हक अधिकारलाई बलियो गरी स्थापित गर्ने 
मैं बुझे संहिता को उद्देश्य यही नहीं हो तर ठीक इसको विपरीत परिणाम लियाने भाई तो उल्टो परिणाम लियाने दिशा तरह नजाऊ भेपा को धारणा अब ते कारण जो तभी सो यदि यह विषय में जस्तु नामांकन सीमांकन को विषय में सहमति होने हमी जनता ने सो जनता ने निर्णय करने को मनुने कुरा समेत हमें मने बने तेस बाहे नामांकन को विषय में मैं तो अच्छा व्यक्तिगत रूप में के भाई हम सगरमाथ स्वयंभू लुम्बिनी गौतम बुद्ध शहीद को गंगालाल श्रेष्ठ ऐतिहासिक लखन था मगर जातीय नहीं खोजने हो तर मैं आश्चर्य लगता यह एकल जाति का स्वीकार छे कता लान खोजे मगर को शहीद को नाम नेवार को शहीद को नाम न हम सब को सगरमाथ ने गौरव बा नौतम बुद्ध जस्ता ने शांति का अग्रदूत विश्व ने मने को वहाँ को नाम नहचान मेटा अ देश को पहचान मेटी को अवस्था में कुछ जाति विशेष को पहचान बन सो के संघीयता को नाम में के अन्ोल अस्थिरता सीर्ना करना खोजे यो रूप में बुद्धि हो मैं तो के लगे संकीर्ण जातीयता मार्क्सवाद विरोधी तो होते हो लोकतंत्र विरोधी कुछ भी हो संसार का कतिपय फासिस्टर ने तो ये जातीय कुरला उचा ती देश ठूल संगकट तीर लगा तो आज को सभ्य युग में आज अमेरिका हेन कुवैत में हेन मलेसिया में हेन जहाँ हम जात मिलते हैं धर्म मिलते हैं लाखों नेपाली ते बस ती देश में गए उ मिले बस अने हमी नेपाली नेपाली मिलन न सकने एवं जाति अर्क जाति घृणा कर पर्ने अधिकार दिने कुछ बेग्ल अधिकार दिन ही पर्व असमानता अन्याय का सब सांगला हमें चुड़ाऊन पर्व तेस को हम लड़का मं म स्वयं तेज को जेल ने खाएर आगे मं हमी तेस में कुछ हमें दुविधा छेन तर ने तो आर्थिक समृद्धि को जनता को एकता चाहे आज चीन रारत जस्ता विशाल मूलक हम बीच में छो भू राजनीति हेन पर्यटन हम एकता कसरी बलि हो संसार का सामू हम स्वाभिमान पूर्वक नेपाली भर कसरी हिड़न सकता भाई कुछ हेन पे भाई हम हो तर ए नेक माओवादी मधेशी मोर्चा जो कस्त गठबंधन चाहिए हेन एटा भयंकर माओवाद मे अर्क माओवाद को नाम ही सुन न चाहने अब वहाँ को गठबंधन विरोधी हो तेई तो गठबंधन ने के भाषा भाई हमी जो साफ प्रदेश पूरा स्पष्ट अगड़ी सारे जल्द वहाँ भाग अगड़ी संहिता का आधार यूं अगड़ी सारे अब तीन संहिता विरोधी ये मानेला भड़काने चालबाजी भाई के होना तो मैं लग जनता ने बुझी भी सकता अब यह जाती कुरा निके धे उछी रह यहाँ मत होने कि अब यहाँ जस्ता नेता विदेश में सम जाना खेल जात जनजाति का कुरा उठ रहा मैं प्रसंग जोड़ना चाहूँ यहाँ पर सहभागी होस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम में जनजाति विरोध करे नेता भसंग उठ इसमें अलग क्लियर कर धन्यवाद तब मखर अस्ट्रेलिया में यह गैर आवासी नेपाली संघ को क्षेत्रीय सम्मेलन को अवसर में गए थे तेस को अंतिम में महोत्सव भाई कार्यक्रम थी तो नेपाल महोत्सव भाई कार्यक्रम कस्तु थो तैं का सब जाति समुदाय को वेशभूषा संस्कृति खान पान सब अस्ट्रेलियी जनता चिनाने नेपाली को बीच में चिनाने तेज को उद्देश्य थी अब तैं कई जनजाति को नाम बा नाराबाजी करो तैं अस्ट्रेलिया का संसद सदस्य भी आया थे वहाँ को अगड़ी तेसोदी नेपाली को इज्जत प्रतिष्ठान कति पड़े तो बुझ् पर्व हमें रत पी मैं तो इंटरनेट में हेरे तैंने सोधे रहे कें विरोध कर इसी भीमरावल को एकजना महिला ने मैं कि सुने वाले भीमरावल ने कई दिन अगड़ी यो जी अधिकार खोजने जनजाति का व्यक्ति तिमी पारी जाओ भो पारी भारत हो अभी हाँ क्या हम भारतीय हो हमी यो यो सुने को म नारा लाने गई हूँ ती महिला मैं सुने हेरे मैं इंटरनेट में इस बुझिश एकदम झूठा कुरा कर मचे को दिमाग जातीय घृणा लियान को लगी कसरी विषाक्त बनाई अब नेपाल भित्र को हम यो हिंसात्मक द्वंद्व ने हम देश तहस नहस भर आज नेपाली जनता यह अवस्था में पुगे अब तो द्वंद्व समाधान करने भाग यहां न भाग उठपटेंग झूठ कुरा कर विदेश में समेत ने उचा विदेश में द्वंद्व चर्का के इसलिए को गौरव बढ़ाने नेपाली जनता को बीच को सद्भाव बढ़ाने रामा लोकतांत्रिक अधिकार बलिओ हो तेस कारण तैं अस्ट्रेलिया में मैं के देखें यहाँ बा गई कई व्यक्ति तिहर को इशारा में आते इसी नुरा जो अभी भर्खर मैं चर्चा करें यहां नचाइने कुरा जो हम कल्पना भी कर सकते हैं तस्ता कुरा तस्ता कुरा मानेला भड़काने रति समुदाय के बीच को एकता खलबल्या अंत नेपाली जनता को लोकतंत्र प्रगति 
रस्वाधिनता लाने कमजोर बनाने इस तरह का भूमिका जन्म रही क्या सन इस तरह भूमिका को कारण लेकर दाय स्वामीनाथ सभा बाटर स्वामीनाथ नलेयर इसको अवसान भागो अब यार को पार्टी भीतर पनी कि असंतुष्ट नेता आरु बंदर बस आइए तो पार्टी छोड़ सों अब ये माले ले संगीते माने ना बन्ने पनी प्रसंगरु उठी रहा सं ये माले को सर बिहोस्ता मुझा से बुलाए यार ना जो के माने सर ले जोन जो संगीत अन्ना माने अन्ना ले आइए छोड़ रुके सो बने जोन के माने से ले भने को बने जोन बाहर आए रहा सं यो पने जनता में भ्रम को खीती करने स त्यो बन्ने बिकती हरू ले नहीं 2004 साल में ये माले फुटा रखी नहीं गए कहते होला तीसरे लात संगीता को चर्चा ही थी ना नेपाल में और ये एक ही रिते निकाब माहवादी भीतर संगीता माने रे फुटी को की तो नमाने रे फुटिया तो पार्टी किन्हों तो दूध टुकड़ा बाया होला और ये मधेशी जन अधिकार फोरम और ये और कुछ आई दूसरी टा किन बाया वाला ना तेरे की क्ये तेरे संगीता माने रे बाहर किन नवाने रे बाहर तेरे ते करी मध्यसी जन अधिकार फोरम गणतांत्रिक तो किन दूसरी टुकड़ा बाया वाला तेरे क्ये बारा को तो इसका ये कुरा आरु बनेगा आपना नीत स्वार्थ लाय लुकाऊनी यो देश अब ठहरू अपना नीत स्वार्थ पूरा करें। पार्टी भीतर वहाँ को पार्टी भीतर के वहाँ को ये बारगेनिंग बारगेनिंग मन्ना पनी महिले और ये कथित प्रिस्ट बंग का करें नहीं आपना कथित पे स्वार्थ का करा आरु ती विभिन्न करा आरु उसमें जुड़े का उन्नत सक्षम तीन अलग ढाक सब करें रा तीन अलग प्राप्त करने उद्देश्य ARIN तरह अवरुद्ध भाग रर्तमान प्रधानमंत्री र सत्ताधारी एकीकृत माओवादी रहा गठबंधन कार्य लम्या लम्या गए शिविर में राखी राख्य अरुण राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर सकेला सायद इसमें विलंब कर अवस्था थी अभी विभिन्न कारण इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देश भि का जनता सब को दबाव आदि इत्यादि कारण अब यह शांति प्रक्रिया को बाकी काम अगड़ी बढ़ाने काम जो सुरू भग शांति प्रक्रिया अब पूरा होला वन रहा आशा करना सकिंस है और जय पनी जबर समय यो समाज जन को काम पूरा भाई रहा शिविर रुखा लियो नहीं नन त्याग भाई का हाथ तैयार रहूं नेपाल सरकार को मातहत माँ आउं नन तबर समय यो पूरा भाई और फड़को माने रहा ढूँका भाई भाने रहा माँ ऐली बनने सकती नन तोरा और यो महत्वपूर्ण चरण तेरा को नेतृत्व परिवर्तन होने बेला में राजनीतिक आस्था से धेरे भाई को भन्ने आम रूप में बुझीं जाए ये लाइक कुन रूप में लें जाए ये वड़ा देश को नागरिक को शांति सुरक्षा को जिम्मा लेने सभी वंदा प्रमुख संगठन को प्रमुख नियुक्त करने संदर्भ में राजनीतिक दलों के बीच योग्य शिक्षकों की चातानी उन्हों को पसारी सुरक्षा निकाय जस्ता अंग राज्य का महत्वपूर्ण अवयव राजनीतिक कारण को योग्यता क्षमता उजेल में पर्न गए धेरे नाम होसले अलग जो प्रकार के तीन प्रहरी को सुरक्षा निकाय में नियुक्ति का कुछ जो प्रसंग का कुछ उठा ये हम प्रणाली गत कमजोरी हो रहा जो राजनीतिक अस्थिरता है ये राजनीतिक अस्थिरता भि अगि हमें जो प्रसंग में कुरा गये वर्तमान प्रधानमंत्री ने पद छोड़े मार्ग प्रशस्त कर समाधान निकाल पर्ने में होने तैं अड़ी राखे अच अध्यादेश सरकार चलाने बाटो तीर आपू गए अभी विभिन्न निकाय में वरिष्ठता योग्यता क्षमता और सुरक्षा नि निकाय का अज राज्य प्रणाली का कतिपय मान्यता समेत उल्लंघन कर जाने जो परिपाटी शैली छपज को रूप में अलग जे देखिद हम हमें देखने पाई रखे यो कुछ को अंत्य हो रहा देश को लगी हमें एट निश्चित प्रणाली अगड़ी बढ़ु उपयुक्त होस धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बिंद आज एक सौ प्रश्न में हमीसंग एमए का नेता भीम रावल सिन्हा सोजन विशेष समिति का सदस्य भी हो समसामयिक कुरा आज हम यहीं टुंग्या अर्क हप्ता अर्थ अतिथि का साथ उपस्थित होने
हमी सब बिता दिहस नमस्कार